السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلى آله وصحبه الفائزین بر اللہ اما بعد സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ശ്രോതാക്കളെ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് ചില ആളുകളെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിരിക്കാം ഇവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു അധ്യാപനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സൂറത്തുൽ അഹസാബിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് വല്ലാഹു ലാ യസ്തഹി മിനൽ ഹക്ക് ഹക്ക് പറയാൻ അള്ളാഹുവിന് ഒരിക്കലും ലജ്ജയില്ല ഇൽമ് പറയാൻ അള്ളാഹു ലജ്ജിക്കുന്നില്ല ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് പറയേണ്ടത് പറയേണ്ട സമയത്ത് അത് പറയുക തന്നെ വേണം അത് അറിയേണ്ട ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ അധ്യാപനം ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ അഹസാബിലെ ഈ അധ്യാപനം അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം മാത്തങ്ങൾ മഹദിയായ സൈനബ് ബി ബി റലി അള്ളാഹു താലാൻഹെ വിവാഹം കഴിച്ച രാത്രിയിൽ നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം മാത്തങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്വഹാബികളെ സദ്യക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു വിവാഹ സദ്യക്ക് വലീമത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എല്ലാവരും മടങ്ങിപ്പോയി പക്ഷേ മൂന്നാളുകൾ നബി തങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവർ മടങ്ങിപ്പോയില്ല ഇത് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം മാത്തങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി കാരണം ആദ്യത്തെ രാത്രിയാണ് ആദ്യ രാത്രിയാണ് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം മാത്തങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ സഹധർമ്മിണിയുമായിട്ട് വീട്ടിൽ കൂടണം പക്ഷേ നബി തങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളൂ സമയമായി എന്ന് പറയാൻ നബി തങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല കാരണം കാന കരീമ നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം മാത്തങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മാന്യനായിരുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അധ്യാപനം ഇറങ്ങിയത് എന്നാണ് ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ അവസരം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സമീപിക്കണമെന്നും നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം മാത്തങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ലജ്ജിക്കുമെന്നും എന്നാൽ വല്ലാഹുലായ സ്തഹി മിനൽ ഹക്ക് അള്ളാഹു താല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഹക്ക് പറയാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അധ്യാപനം ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശമായി അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയേണ്ട ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് ചോദിക്കാനും ഒക്കെ ലജ്ജയായിരിക്കും അത്തരം ആളുകൾ അറിയട്ടെ എല്ലാവരും വിഷയം പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയട്ടെ അതാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഭാര്യയെ ചുംബിച്ചാൽ റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ ചുംബിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയുമോ ഇത് പലർക്കുമുള്ള ഒരു സംശയമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രം ഷാഫി മദേബ് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഭാര്യയെ ചുംബിച്ചത് കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയില്ല നഗ്നമായി ചുണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അവയവത്തിലോ നഗ്നമായി ചുംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്നില്ല എന്നാൽ അതുമൂലം സ്ഖലനമുണ്ടായാൽ നോമ്പ് മുറിയും എന്നത് തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നഗ്നമായിട്ട് ഭാര്യയെ ചുംബിക്കൽ വികാരമുണ്ടാകുന്ന ആളുകൾക്ക് അഥവാ ചുംബിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജിമായിലേക്ക് സംയോഗത്തിലേക്ക് അത് ക്ഷണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂട്ടിക്കളയും എന്ന് ഭയമുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ചുംബിക്കൽ റമദാനിൻ്റെ പകൽ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭാര്യയെ ചുംബിക്കൽ തെഹ്രീമിൻ്റെ കറാഹത്താണ് വെറും കറാഹത്ത് മാത്രമല്ല തെഹ്രീമിൻ്റെ കറാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹറാമിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കറാഹത്താണ് വളരെ ശക്തിയേറിയ കറാഹത്താണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംശയം ഭാര്യയെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യൽ ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അഥവാ നഗ്നമായിട്ട് മുബാശറത്തുണ്ടാവുക തൊലി തമ്മിൽ ചേരുക മുറിയാൻ പാകത്തിന് തൊലി തമ്മിൽ ചേരുന്ന വിധത്തിലാണ് ആലിംഗനമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്ലേഷമെങ്കിൽ അതുമൂലം സ്ഖലനമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പ് മുറിയും ആ പ്രവൃത്തി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കറാഹത്തുമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംശയം ഭാര്യയുടെ നഗ്നത കാണുക റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തിരിച്ച് ഭാര്യ തിരിച്ച് കണ്ടാലും അതുകൊണ്ടൊന്നും നോമ്പ് മുറിയുന്നതല്ല നേരെ മറിച്ച് ഭാര്യയെ സ്പർശിക്കാൻ നഗ്നമായി സ്പർശിച്ചാൽ അതുമൂലം സ്ഖലനമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പ് മുറിയും ആ സ്പർശിച്ചതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയില്ല നഗ്നത കണ്ടതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്നതല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കലാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം കാരണം അത് റമദാനിൻ്റെ ഒരു ഹർമ്മത്തിനെ ആദരവിനെ പൊളിക്കലാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് മാത്രമല്ല അതുമൂലം മറ്റ് സംയോഗങ്ങളിലേക്ക്
ക്ലേശമാണ് രണ്ട് രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിന് സാധിക്കുന്ന കൂവത്തുള്ള ശക്തിയുള്ള ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് അത് തന്നെ നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നോക്കെ റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ മാറി നിൽക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു